Y qué rollo mi gente, bienvenidos a un nuevo video gente, ¿cómo están? Espero que se la estén pasando lo mejor, estamos de vuelta en Docus Touch, en esta ocasión en Taloc Y gente, les traigo un video que les va a gustar muchísimo porque ya casi tengo listo a mi bonito Samoas Yo sé que a muchos les gustará y a muchos no porque sabemos que los Samoas es una clase demasiado, demasiado rota Pero bueno, tenemos aquí a los Samoas, gente, que vengo de matar al Dopiul, perdón, al Dark Black, perdón, y no le conseguí sacar Nada, ya lo he matado más de 6, 7 veces, pero obviamente es difícil sacarle el Dofus Esmeralda, pero imagínense que uno de estos días me venga saliendo. Bueno, principalmente, tenemos una nue un nuevo set para el los Samoas. En esta ocasión yo creo que sí está muy bien armado, solamente que el set viene siendo para un nivel más o menos 150, ya no es para un 180. Sin embargo, sigue funcionándome muy bien, muy muy bien, ya que queda con muy buenas resistencias. Y aparte, lo que me hace falta únicamente reformar es la varita de limbo, pegarle un magueo, gente, y también a lo que viene siendo los trofeos, mejorarlos. De eso me voy a encargar después porque... Tengo que jugar muchos coliseos para sacar muchos gigarros, entonces eh, ya después los jugaré. Pero de momento quiero dejarlo listo con sus 12.5. ¿De qué manera vamos a hacer esto? Bueno, principalmente gente, tengo aquí ya dos gigarros lunares que saqué. Me quedé con solamente una almanicha. Y se preguntarán, ¿para qué quiero estos gigarros? Bueno, los quiero principalmente para el hiperactivo y de seguidamente de esto el viajante. Tenemos de momento nada de los recursos estos y lo que viene siendo concentrado, concentrado de bosquecillo está bastante caro. Así que vamos a comprar principalmente los gigarros para dejar listo a nuestro Osamudas. Pero no sin antes mostrarles eh, lo que viene siendo el set, lo que le he maguiado. Mira, este yo lo compré ya maguiado a 250 puntos de vida. Y le intenté meter una bubí porque quería que quedaran 265 ya que no tiene tanta vida como me gustaría. Que es verdad que está muy bonito. Pero mira, le entraron 5 y dije ya no lo voy a mover, así está bien, después le intentaré meter más vida ya que eh, no tenía camas en ese momento para gastar porque recién le había cambiado el set a los Samoas. Fíjense que aquí no está nada mal, el que lo mayor la verdad que se la rifó, yo, la, yo le quité la runa de firma porque tenía otra y le metí la mía para aparentar, ¿no? También la ahorita el limbo la compré gente, me puse a dropear. De esto saqué como 20 y la verdad me enfadé porque duré, bueno duré tanto eh, pero saqué como 20 y la verdad dije lo voy a comprar ya Marte Y todos los recursos los compré ya que me salió más barato, me hace falta para una mallada ya después eh, veré cómo la mallamos Tenemos el club que este escudo se puede cambiar obviamente por uno de nivel 150 pero este de momento me sirve así que no pasa nada Que obviamente uno de 150 me va a dar, o inclusive de 180 me va a dar un poquito más de vida y may mayores ventajas pero este está bien tenemos Ortiz, que esto también la, la magué. Eh, intenté subirle más de 250 puntos de vida, pero no pude. Por eso es que los daños quedaron tan bajos. Pero igual, está bastante bien. ¿eh? Está muy bien. Ya que más que nada me interesaba por las resistencias. También tenemos las botas de Workey, que estas también las compré, gente. Esta me puse a farmear. Eh, los tofus fulminantes y saqué como 33, algo así, ya los demás los compré Y los recursos estos pues vinieron solitos Que básicamente lo caro viene siendo esta, esta cosita y las orejas de mi War Pero estas ya tenía como 20, las compré también y quedó a toda madre Como se dan cuenta esta la magia me quedó muy muy genial Sin necesidad de perder el PM, la verdad que estuvo bastante fácil Fíjense que quedó bastante bastante bonito, o creo que sí perdió el PM, no me acuerdo pero me quedó muy muy bien, me hizo falta creo que un una resistencia al aire, pero le metimos 94 a la vitalidad, lo cual está bastante genial. Alianza el Yabut, también está la magia, intenté dejarla con un poquito más de vida, pero no pude, pero tampoco está tan mal. Ya 54 de vida ya marca, tenemos que el anillo que este lo voy a cambiar después gente, por uno que me dé 180, voy a vender este y comprar uno de 180, ya que yo no lo puedo dejar en 180, realmente me está saliendo bastante complicado. Después tenemos Talimán el Yabut, que este lo compré 1.7 MK, gente. Y este, bueno, ya bajó de precio. Bajó bastante de precio, no sé por qué. Realmente yo lo compré bien caro, ¿eh? 1.7, pero igual no me arrepiento. Porque está perfecto, o sea, está literalmente perfecto. Yo no sé por qué lo vendieron tan barato. Y da muy buena vitalidad. Pero bueno, esto es la parte del set de los amados de momento. Ahorita lo vamos a mejorar, lo vamos a dejar más OP. Y también lo que es el lleno del pavo, también se lo vamos a cambiar para que puedan ver con la vitalidad a la que puede llegar a quedar. Aunque yo le dejo este pavo porque realmente me hace ganar muchos coliseos la iniciativa. Así que vamos a empezar con el video, que ya lo empezamos, pero vamos a empezar con el video a lo que yo vengo a grabarles. No, mira, lo que viene siendo el hiperactivo. Este está en 2.2, crearlo me sale 2.60, supuestamente el precio medio que me sale aquí. Pero yo tengo unos cuantos recursos, entonces me ha salido un poquito más barato. Entonces, vamos a crear, vamos a comprar 8 gigarros lunares, que de momento está más barato. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 
6, mira esto, yo quiero que se vea aquí las camas como van bajando 7, 8, mira ya, ya gastamos bastante, ¿no? Igualmente voy a ocupar otros 10, pero ahorita le damos con lo otro Mira aquí, voy a comprar los 10 de una vez de los guigarros carbonizados Y las pelos de rata ontariana, uf, estos están caros y los puedo ir a dropear Realmente no está tan complicado porque todo te da pelos, mira, de la mazmorra todo te da pelos pero los voy a comprar, yo los voy a comprar para ya tener listo a mi buen personaje. Creo que aquí ya van los 10, ¿no? Si sí, no hacen falta eh, 40. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mira, aquí tenemos 20. 3, 4, 5, 6. Nos falta la mitad. 9, 10. Nos faltan 30. Y otra vez seguimos comprando de uno en uno, gente, porque realmente nos conviene más, ya que está bastante elevado el precio. Aquí nos viene saliendo el precio más o menos del, de lo que nos dice aquí, precio medio. Nos hace falta 8, ¿eh? Son 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Tenemos aquí 50. Ok, nos haría falta... Los... Esto es lo caro, esto es lo caro. Pero... No lo sé, estará más barato si lo compramos. Mira, yo creo que no, va a salir, va a salir el mismo precio. Así nos ahorramos tiempo. Vamos a comprar los dos de una vez: dos pirutas, uno y dos. Y vamos a comprar, yo tengo casi 300 colichas. Voy a comprar aquí tres gigarros: uno, dos, tres. Y vámonos para lo que viene siendo el. Aquí, llanura de caña. Vamos aquí al SAP, vamos a comprar. Ya con las colichas, dos gigarros y nos quedaría eh, bastante bien el... Bueno, voy a silenciar aquí un poquito, gente, porque parece que están atacando. Ahí está. Vamos a comprar aquí los dos gigarros, que es lo que me interesa. Véngase para acá. Y tenemos nuestro hiperactivo, por fin. Yo tanto que he deseado tener este... Este... Um, trofeo, lo tenemos listo. Nos haría falta ahora lo que viene siendo el viajante. El viajante es todo lo contrario. Viene siendo concentrado el bosque y a ver cuánto está. 2.1. Aquí nos sale que 1.9. Si nos podemos cerrar 100.000 camas, no las ahorramos. Empezamos con los pelos de rata. Que estos no están caros, ¿eh? pero realmente me, da, me daría mucha flojera irme a dropearlos. Así que está bien así. Vamos a agarrar esto así. Ocupamos 10. Agarramos 10. Y ocuparemos otros 10 de los cigarros. Uy, uy, uy. Están caritos, eh. Pero no tanto como antes. ¿Se acuerdan que antes estaban súper ultra mega caros? Ahí está. Tenemos 10. Antes que costaba cada uno 200 mil camas. Y que no había por las ofrendas que nos ponían. Cuando recién había empezado el servidor. La neta que se mamaba antes. Ponían a... Mira, este sí conviene crearlo, gente. Y lo creó un alquimista a nivel 100. Uy... Son 100.000 camas que me estaré ahorrando. Literalmente lo que me va lo que me sale de caro. Mira, lo voy a comprar. Voy a comprar dos de cada uno, ¿no? Es lo que necesito. Porque son dos concentrados que necesitamos. Nos compramos dos. Mira, aquí está más barato que lo del precio medio. Quiere decir que me voy a ahorrar un poco más de camas. Es importante. Yo sé que da flojera, gente, hacer este tipo de cosas. Comprar eh, desde abajo las cosas. O sea, de la receta. Pero realmente te funciona muy bien. Mira, está todo debajo del precio medio. Lo cual quiere decir que nos estamos ahorrando cada vez un poquito más de camas. A excepción de estos, estas tablas. Pero son de las más baratas. Entonces no pasa nada. Ay, aquí voy a comprar dos. Porque la verdad no quiero comprar las 10. Ya que siempre compro de 10 y nunca se terminan de vender. Bueno, tenemos ya lo caro. eh Concentrado de bosque. Lo caro entre comillas. Porque nos falta comprar 5 gigarros. Que esto sin problema los puedo sacar, gente. Pero yo ya quiero tener a mi personaje armadito. Y listo, tenemos todo listo gente, nos hace falta únicamente irnos a Bonta y que nos quede un alquimista nivel 100. Eh, los concentrados, los concentrados y tenemos listo nuestros dos trofeos y el Osamoas por fin me queda 12 5 tanto que lo he deseado. A ver si hay un alquimista aquí, mira aquí hay un 79, un nivel 100, aquí está, mira. este de aquí, no, este Evolution, 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 es este de aquí, no le vamos a... A mandar mensaje. Le vamos a poner... Me creas dos pócimas, por favor. Level 100. A ver cuánto me cobra. Vamos a ver cuánto me cobra. Ocupó una, dos. Le pagamos... No sé cuánto me cobra. Vamos a ponerle cuánto. Este me atendió de volada, ¿eh? muy bien. Muy bien porque me atendió de volada. 
ocupamos crear dos. Espero que no me quiera cobrar 50.000 camas tampoco, ¿verdad? Porque si no, 20.000 camas, bueno, muy bien. Así nos ahorramos 80.000 camas de la receta. Porque salía un poquito más cara. Le ponemos gracias. Y nos vamos a crear nuestros trofeos, gente. Por cierto, primo, el primo me está esperando, gente. Porque voy a pasar golosotrón. Ya nos mató como 6, 7 veces el día de ayer. De verdad que complicadísimo la de golosotrón. Pero bueno, nos vamos para acá. Y tenemos aquí. A ver si hay un nivel 60. Mira, este que es 88. Le vamos a preguntar por dejar un trofeo. Ya que nosotros lo ayudamos y él nos ayuda porque no nos cobra, ¿no? Ya que lo estamos ayudando a subir de nivel. Que fíjate aquí, qué bonito se ve esto que dice hiperactivo. Le ponemos fusionar a ver si me quiere cobrar o no. Perfecto, le vamos a dar propina, gente. 5000 camas, que no está mal. Le hubiera dado 10.000, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos de aquí, gente. Y tenemos listo a nuestro personaje. Espérate, espérate. No sin antes, no sin antes. Uf, qué emoción, ¿eh? Sin antes comprar pescadito. Voy a comprar pescadito. Uno que esté barato. Mira, este. Para el pavo porque se me cansó. Y les iba a mostrar. Bueno, sí se los voy a mostrar igual. Miren, tenemos nuestro hiperactivo que nos deja con... Mira, vamos a quitar estos dos. Así. Así. Y este... Aquí está bien. Tenemos este hiperactivo que nos deja 12-4. Pero si nosotros le metemos viajante quedamos 12.5. Que es cierto, me voy a quedar con menos 10 de huida. Pero no importa realmente porque igualmente casi siempre me placan. Y estamos 12.5 por fin. Me haría falta mejorar los trofeos. Meterle uno de 120 de vida. Y meterle dos. Eh, un sabio mayor, ¿no? Un sabio mayor. Y quizás son alguna esmeralda. Pero fíjate aquí. Qué bonito queda. Con la iniciativa queda bastante bien. Pero también es que mi pavo no lo tengo, gente. Se lo presté al primo. Así que quiero ver cómo queda de vitalidad con un pavo. Y no sin antes mostrarles también. Mira, aquí está este. Vamos a comprar uno. Mira, está en 200.000 camas. A ver si encontramos uno más barato, nivel 100. Aunque casi nadie los usa, ¿eh? Los pavos estos como que casi... Eh, aquí hay uno bien baratito. Este lo voy a comprar para, para el video más que nada. Miren. Tenemos aquí el pavito de vitalidad. Y quedamos con... 3.900 puntos de vida, pero tengan en cuenta que tengo este dulce, entonces son 150 menos de vida. Vamos a, a mostrar las resistencias, que las resistencias están brutales, gente. Realmente me gusta mucho cómo quedó mi monito. Eh, tomen en cuenta que tengo 3.800 de vida, 3.700 más o menos por ahí. Porque, les repito una vez más, falta magueo de esto y porque tengo un... ¿Cómo se le llama? Un dulce. Mira, peleamos contra un Pushimbal y fíjense aquí... Las resistencias están muy bien. Obviamente me falta resis a la suerte, pero está muy bien, gente. No me lo pueden negar. Que de hecho, la verdad que eh, los amo ha dado un montón de asco. ¿Por qué? Porque, miren, me voy a empezar a hacer daño aquí. Y quiero que vean cómo uno uno se cura. O sea, cómo un Osamoda se cura. Mira, es lo que no me gusta cuando no tengo el, el pavo. Que no tengo invocaciones. Por eso es que no me gusta el otro pavo, este pavo tanto. Porque me quedo sin invocaciones. Y pues me interesa tener buenas invocaciones. Al mismo tiempo que... Al mismo tiempo que me... Que tengo buena iniciativa, ¿no? Pero bueno, aquí es lo que quiero. Quiero que miren, miren. Miren, miren, miren. Esto es lo que da un montón de asco de los amuas. Mira. Pum, te curas 1122. 1122 y con estas resistencias que llevas Que te bajes 1122 teniendo este montón de invocaciones Es una tremenda locura gente Me está esperando el primo Pero bueno yo aquí ya termino el video gente Espero que les haya gustado muchísimo que Espero que no les haya dado tanto asco Como siempre muchísimas gracias por ver el video Gente díganme en los comentarios qué opinan de los amas Si les gustó 12.5 si ustedes quieren copiar este set Aquí se los dejo Está bastante barato Bueno no, no está nada barato pero Está bastante bien, lo barato sería lo que viene siendo la Ortiz nada más, realmente, porque sí está caro. Como siempre, nos vemos hasta la próxima gente, muchas gracias por ver, bye bye.